हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहां से रवाना की जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए जानें कि काशी बेड़ा के बाद हाइड्रोजन चाली तो जलो जाने नदी पथे पहुंचे जो पे अयोध्या जानें प्रधानमंत्री मोदी फिट थार रहस्य মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অন্তরঙ্গ আলোচনায় উঠে এলো নানা অজানা কথা শুনুন তাদের কথোপকথন क्लाइमेट को लेकर के हम बात कर रहे थे भारत मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सोलार एनर्जी विंड एनर्जी हम काफी काम हम न्यूक्लियर के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहां से रवाना की जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है ताकि क्लीन गंगा की मेरी जो मूवमेंट है उसको भी बंद मिलेगा एनवायरनमेंट कॉन्सियस सोसाइटी के लिए भी वहां से एक मैसेजिंग होता रहेगा वो इंडिया ब्रिंग्स टू द क्लाइमेट चेंज रिच हिस्ट्री केयरिंग अबाउट द एनवायरनमेंट हाउ डू यू सी कनेक्टिंग नोस हमारे यहां रीयूज रिसाइकल ये हमारे नेचर में है अब देखिए ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है इसकी विशेषता ये है जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और 30-40 परसेंट वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को लिया हुआ है और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है Yeah, the innovation, uh, both here in India and the world, is, is coming along. Are the goals that we set, you know, staying below 1.5 degrees, you know, we probably will miss that. Uh, even two degrees isn't going to be so easy. And uh, the thing you and I really emphasized in Paris uh, is the need for innovation. You know, if the green approach can be made as cheap or cheaper than the old approach you know then the adoption will be very good if it's more expensive it's not clear who's going to be willing to pay for that you know should the rich countries pay for that it's not fair to tell india to slow down you know building basic uh, infrastructure just because the west had those emissions uh, but you'll have to have some adaptation because there will be some warming particularly uh which farmers will have to 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 take into account mujhe lagta hai ki humne two prong strategy ki taraf jana chahiye ek to hai innovation aur innovation mein hamari jo requirements hain wo climate friendly kaise ho nature friendly kaise ho usme innovation ho भारत ने अभी अपने इस बजट में एक लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फंड बनाया है और यंग जनरेशन को हमने कहा है कि आप इनोवेशन के लिए आइए पचास साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे और आप इनोवेशन कीजिए एक लाख करोड़ रुपया मैंने जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उस पर आप रिसर्च करिए इनोवेशन कीजिए तो मैं एक तरफ उनको प्रोत्साहित करूँ लेकिन दूसरी एक बात है जिसको गंभीरता से ले और ये वो लाइफ स्टाइल और इसलिए मैंने मिशन लाइफ शुरू किया है और मैं जब लाइफ कहता हूं तब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल स्वीकार नहीं करते 
प्रो नेचर हम जीवन नहीं जीते हैं तो हम बाहरी कितने ही प्रयास क्यों न करें हम नए नए इनोवेशन करेंगे नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे हम अपनी जिंदगी को ऐसी कैसे बनाए अब हमारा मुसीबत क्या है हमारा प्रगति का आंक यहाँ तो कौन सा देश कितना स्टील उपयोग करता है कौन सा देश पर कैपिटल कितना एनर्जी कंज्यूम करता है उसके आधार पर उस देश की इकोनॉमी में जाए अगर ये पैरामीटर रहेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए कोशिश करेगा स्टील कंजम्पन की कोशिश करेगा फिर स्टील उत्पादन के लिए लगेगा तो स्टील उत्पादन में कार्बन का प्रॉब्लम करेगा मतलब हमने हमारी सोचने के तरीको बदलना पड़ेगा जब सोचने के हमारे पैरामीटर जिंदगी के पैरामीटर प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है बिजली कंजम्पन के आधार पर प्रगति नापी जाती है स्टील कंजम्पन के आधार पर प्रगति नापी जाती है Yeah, I've been interested in your uh, discussions about green GDP. Uh, update me on your your thinking. मैं तो कहता हूँ दुनिया को green GDP के concept को develop करना चाहिए कि भाई तुम्हारे total GDP में green GDP कितनी है? Total रोजगार में green रोजगार कितने हैं? हम एक नया आखिर terminology बदलनी चाहिए दुनिया की. तो मैं तो बताऊँ कि समस्या का समाधान हो सकता है. लेकिन अगर मैं कहूँगा मैं तो जितना उपयोग करता हूँ करूँगा. मैं तो इतनी बिजली उपयोग करूंगा मैं इतना पानी बर्बाद करूंगा मैं ये करूंगा नाउ गेटिंग कंज्यूमर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस वेयर दे प्रेफर द प्रोडक्ट दैट्स द क्लीन प्रोडक्ट व्हेन दे आर बाइंग अ कार व्हेन व्हेन दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड चेंजिंग देयर फूड कंजम्पशन यू नो इवन इफ दे डोंट गो ऑल द वे टू बी अ वेजिटेरियन दे कैन ईट लेस बीफ and more chicken or less chicken and more fish you know they can moderate bit and you know we know that also has some health benefit uh as well not only that main to kehta hu vegetarian mein bhi sochne ki improvement zaruri hai vegetarian mein bhi jaise millet main un ke sath mil kar ke millet year manaya millet ka fayda ye hai ki ek to bilkul banjar bhumi mein millet paida hota hai मिनिमम पानी चाहिए कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए और ये सबसे उत्तम प्रकार का फूड है ये सुपर फूड है अगर हम मिलेट को प्रमोट करते हैं तो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी बहुत सी चीजें हैं जो ज्यादा नुकसान करने वाली है उसमें भी अगर मिलेट पर शिफ्ट करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है yeah, had been popular a long time ago and then it came out of favor and now there's a joint program uh with the foundation the government is coming back up and they even took me to some shops where the women were there showing these uh very uh <laughs> nutritious and actually they, they tasted good to me uh millet crops so that's a a good message man dekh raha hu ji millet mein itna badhiya production aana shuru ho gaya अच्छी अच्छी कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट में आ गई और एक प्रकार से उसका वैल्यूएडिशन हो गया मैं और कॉमन अब फैशन हो गई हमारे यहाँ फाइव स्टार होटल में जाइए तो मिलेट का मेनू अलग देते हैं नॉर्मल वेजिटेरियन फूड का मेनू अलग देते हैं और ज्यादा तो लोग मिलेट मेनू पर और उसके कारण मेरे छोटे किसान की इनकम भी बढ़ी है और पानी बहुत बचत हो रही है तो बहुत बड़ा फायदा होने लगा है you know it's fantastic that the vaccines uh, got invented and india uh, made a lot of those uh, sadly in many countries the fear of vaccination and even uh, rumors about vaccines became a big problem and you had actually very little of that here in india so i'm curious how did you manage the communication and why do you think uh, it came out better here bahut hi badhiya sawal aapne pucha hai एक तो मैंने वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है ये पहली मेरी फिलोसफी थी दूसरा मैं डे वन से कम्युनिकेट करने लगा सबसे डायरेक्ट मेरे देश के लोगों से बात खुद मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा 
सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ थाली बजाओ दिया जलाओ हमारे देश में इसकी बड़ी मजाक करने के प्रयास हुआ लेकिन मुझे लोगों को विश्वास में लेना था कि भाई हमें ये लड़ाई साथ लड़नी है जब ये विश्वास बन गया कि हम हमें अपनी जिंदगी बचानी है और औरों की जिंदगी बच्चे इसमें मदद करनी है तो एक प्रकार से मास मूवमेंट बन गया और उसके कारण मुझे बाद में जो भी चीज कहता था देशवासियों को वो मुझे मदद करते फिर मुझे क्वेश्चन नहीं करते थे कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए उनको लगता था और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ तो ये जन आंदोलन बन गया एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम नहीं होता है आप लोगों को एजुकेट कीजिए उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए ये ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा और उसके कारण मुझे वैक्सीन में बहुत बहुत बड़ी सभा किसी ने मुझे रोका नहीं आर्थिक रूप से मुझे बहुत बड़ा बोझ आया क्योंकि मुझे वैक्सीन बनाने में रिसर्च करनी थी फिर विश्वास दिलाना था कि यही वैक्सीन चलेगी कि मैं खुद सबसे पहले वैक्सीन लेने ले गया और मेरी वो नाइन्टी फाइव एज की मेरी माँ थी उस समय मेरी माँ ने भी पब्लिकली वैक्सीन लिया तो मैंने उदाहरण करके दिखाया तो लोगों को भरोसा पड़ा कि भाई ये ये जिंदगी बचा सकती है आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के खास करके बच्चियों के लेकर मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूं और मैं उनको कहना चाहता हूं इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए वैक्सीन बनाइए और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूं और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूं उस दिशा में इन दिनों में काम कर रहा हूं जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूँ ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल 1930 के आसपास अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस समय नगर पालिका होती थी उसके मेयर थे और उस समय एक एपिडेमिक की स्थिति पैदा हुई वैक्सीनेशन करवा था कुछ लोगों ने रिलीजियस कारणों से उस समय वैक्सीन लेने से मना कर दिया रजिस्ट किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा कड़ाई की और कंपलसरी किया कि मुझे सारे की जिंदगी बचानी है यानी ये रेजिस्टेंस दुनिया के हर देश में सदियों से चला आ रहा है लेकिन अगर उसको ओपन अप करके हम करें तो शायद ठीक हो जाता है तो मैंने सुना है कि आप गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जा रहे हैं आपने शायद उसके विषय में कुछ पढ़ा होगा आपने जाने का कार्यक्रम बनाया है तो You know, I understand it's quite grand, much bigger than the Statue of Liberty. Uh, <laughs> so that'll be fun to see, and also to meet some of the women's groups there and hear how they've gotten involved in tourism or you know, how they see uh, all, all the work that they do. It's a very interesting story. Hai. Background information, I want to give you. Sardar Vallabh Bhai Patel's story is that they played a very important role in the unity of India. They played a very important role in the unity of India. They played a very important role. तो मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था मैंने एक मास मूवमेंट शुरू की मैंने लोगों को अपील की कि हर गांव से मुझे खेत में जो उपयोग किया है औजार उसका लोहे का टुकड़ा चाहिए हर गांव से एक लोहे का टुकड़ा चाहिए और वो चाहिए क्या जिसका कभी न कभी खेत में उजार उपयोग किया है तो हिंदुस्तान के छ लाख गाँव से मैंने किसानों से लोहे का टुकड़ा इकट्ठा किया उसको मेल्ट किया और उसका मैंने स्टेच्यू में उपयोग किया है दूसरा मैं हर गांव से मिट्टी लाया उस मिट्टी का मैंने एक यूनिटी वॉल बनाया है तो हिंदुस्तान के छह लाख गांवों की मिट्टी उसमें है और मेरा उसके पीछे स्पिरिट है यूनिटी का हमने इतने बड़े देश की विविधताओं के बीच में एकता कैसे बना ली उसके लिए मैंने स्टेच्यू बनाया और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से ये डबल साइज का है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज ऊंचा स्टेज और कम से कम समय में बनाया या आई होप दे हैव अ वीडियो ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिकॉज़ आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड द यू नो हाउ डू यू असेंबल समथिंग लाइक दैट इसका पूरा एक मैंने किताब निकाला है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पूरा ओके फिर फाउंडेशन स्टोन से लेकर के अब तक 
टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ उसका डिटेल स्टोरी है वीडियोग्राफी भी है और बुक फॉर्म में भी है वो मैं अपनी टीम को बताऊंगा वो आपको मिले क्योंकि ये सच में और मैंने सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को वहां स्पेशली ले जाता था कि वो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टडी करेंगे इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है और वो बहुत ही उनका इंटरेस्टिंग था वो अभी मैंने गुजरात में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सी केबल ब्रिज का उदाहरण किया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तो मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कहा तो वहां जाइए उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टडी कीजिए क्योंकि मैं ये हमेशा इन बीच जो मैं चाहता हूँ कि चीजें बना करके छोड़नी नहीं है मैं उसमें तो इंस्टीट्यूशलाइज करना चाहता हूँ नई पीढ़ी को तैयार करना चाहता हूँ You know, I'm so lucky. Uh, you know, I was born at a time when the ship miracle happened. Uh, I got a very good education. Uh, I have kind of an optimistic view. You know, so dropping out of school to take risk didn't seem that dangerous to me. Uh, I have to say, though, the the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom. And you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity, and you know that I could take courses online and all that. And to see that other people, you know, not only does it work for them, but it's kind of empowering them. And that's been very gratifying. Uh, you know, we still have a lot of limitations, but uh, you know, in that event with all the Microsoft India employees was kind of a milestone to see. Okay, what had been a dream now was a, a group of brilliant people uh, taking it to the next level. कौन सी किताब होगी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया होगा? Well, I think the the one and people are going to read one uh, is Steven Pinker wrote one uh, called The Better Angels of Our Nature. If you learn about the world, you see all the shortcomings. You know, children are still dying, and and it can actually. The more you learn, it can seem very bleak. But the truth is, we have made incredible progress. You know, more children are surviving, and so we have to both be upset that we're not. It's not good enough, but also understand that incredible progress. And so I thought that book really captures. That duality in a brilliant, brilliant way. One question I've always wanted to ask you is,、uh, you know, you're one of the hardest working people ever. Uh, uh, but I'm just curious, when you do want to relax,、uh, do you have a game or something that uh, uh, helps you to to take time off? मेरे यहाँ relaxation autopilot है, और वो मेरे जिंदगी को मिली हुई एक spiritual प्रसादी हैं मेरे गुरुजनों से जो मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा देती है काम ज्यादा कर सकता हूँ करता हूँ वो मेरा कोई फिजिकल एनर्जी के कारण है ऐसा मुझे नहीं लगता है मेरे कमिटमेंट के कारण है मेरे मेरे मन में हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट है कि जो मिशन मेरे सामने है मैं उसको जीता हूँ मैं मिशन के लिए झूठ जाता हूँ जो इसलिए मुझे और कुछ दिखता नहीं है तो एक तो ये वो कारण है दूसरा मेरा शरीर का ट्रेनिंग ऐसा हो गया है आई कैन से बॉडी ट्रेनिंग जैसे मेरी बहुत कम नींद है मैं लेट नाइट तक काम कर सकता हूँ मैं आज भी बहुत जल्दी उठ जाता हूँ और मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ और ये कारण था मेरा जब एक कालखंड था जब मेरा हिमालयन लाइफ था तो उसमें एक हमारी परम्परा रहती थी जो संन्यास परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना तो करीब वो तीन बीस तीन चालीस के बीच में होता है सुबह मॉर्निंग में तो मैं उन चीजों से बड़ा आदि बना हुआ था तो मेरा बॉडी एक प्रकार से ट्रेन हो चुका है और इसलिए मुझे रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती और उसके कारण एक कमी भी है कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं इसी में लगा रहता हूँ अपने काम में नया नया करता रहता हूँ तो ये एक अच्छा ही भी है कमी भी है वेल वी फैंड फैंटास्टिक पार्टनरशिप वर्किंग टुगेदर एंड 
I see many opportunities to do even more. So uh, look forward to talking again, whether it's uh, the next time I'm here or, or hopefully I'll see you in Seattle sometime. I felt very good and I got a chance to kill many people. I also got to meet you with you. I also got to meet you with you. I also got to meet you with you. Because you are in the whole world. You have to do something for your mind. You have to do something for your mind. You have to do something for your mind. You have to do something for your health. I have felt that you are committed to your mind. So I always feel that you have new thoughts. And today you are excited for your new thoughts. You don't want to go to the peace of your life. So I always feel that you have to talk to you with your mind. And I always get to know something for your mind. And I get to know something for your mind. और मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है मैं पूरी तरह राजनीति में डूबा हुआ व्यक्ति हूं लेकिन हमारे बीच में ऐसी वेवलेंथ है कि हम दोनों अगर साल में चार छह बार नहीं मिलते तो कभी महसूस होती है लेकिन आज आए आप समय निकाला मुझे बहुत अच्छा लगा मैं आपका बहुत आभारी हूँ थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू